Ushauri wangu kwako usirithi adui wa mtu tengeneza adui yako na ushauri wangu kwako kuna sababu ya kutengeneza adui ni jambo halina tija chukulie kila mtu vile alivyo sio kwa kuambiwa utakapofanya naye kazi utajua nani ni nani yes mambo vimteza maji na mfuatiliaji ambao tufuatilie hivi sasa kupitia bongo tunaendelea na habari kwanza bila shaka uko vema na ndele vizuri kabisa na ujenzi wa taifa letu pendwa la Tanzania mimi karibisha sana katika kona hii habari ambapo mara zote tunazungumza na kujadiliana vitu mbalimbali ambavyo viko ndani na nje ya nchi pia. Wengi tukimzungumzia Jakaya Mrisho Kikwete si jina geni sana. E, ni mmoja kati ya watu ambao wamefanya mambo makubwa sana katika serikali e, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa rais wa awamu nne. Jakaya Mrisho Kikwete alikuwa rais wa nne wa Jamhuri e, ya Muungano wa Tanzania kuanzia Desemba 21 mwaka 2005 hadi tarehe 5 Novemba mwaka 2015 amezaliwa Oktoba 7 mwaka 1950 katika kijiji cha Msoga kata ya Lugoba tarafa ya Msoga katika jimbo la uchaguzi la Chadinze wilaya ya Bagamoyo katika mkoa wa Pwani huko ruga ya mama yake aliruga yake ambayo ni asili ya mama yake tunazungumzia ni kweli alizaliwa katika familia ya mwanasiasa babu yake mzee Mrisho Kikwete alikuwa chifu wa kwere baba yake alikuwa mkuu wa wilaya pangani baada ya kaenda kule same baada ya kawa mkuu wa wilaya ya Tanga yakaa kikwete amesimulia hadithi eh, ya familia eh, ya kuwa eh, wakati mama yake alipokuwa mjamzito eh, wa mimba yake babu yake alimtamka eh, kwamba mtoto huyu atakuwa wa kiume na atapata urithi wa cheo chake babu yake mzee Mrisho sasa akamtabilia kwamba eh, mimba ile atazaliwa mtoto wa kiume na atapata ulithi wa cheo chake na nikukumbushe tu babu yake na e, mzee Kikwete yeye alikuwa chief kwa hiyo unaona akawapitia kwenye e, familia ya uongozi baada ya kaja kuwa kiongozi lakini kwenye ngazi ya masomo e, miaka ya 1958 mpaka mwaka 1961 alisoma shule ya msingi msoga Alafu mwaka 1962 mpaka mwaka 1965 shule ya kati kwa maana ya kwamba middle school alisoma pale Lusonga. Alafu shule ya sekondari kibaa akaongoza A level katika shule ya sekondari huko Tanga. Kuanzia mwaka 1972 alisoma uchumi katika chuo kikuu cha Dar es Salaam akimaliza kwa kupata digrii yake mwaka 1978. Akajiunga na jeshi la wananchi JWTZ. Jakaya aliposoma shule ya sekondari ya Kibaa alikuwa mwenyekiti wa wanafunzi na pia alikuwa mwenyekiti wa vijana watano katika shule ya sekondari Tanga. Alikuwa kiranja mkuu na pia kiongozi wa timu ya mpira katika UDS alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa halmashauri ya wanafunzi. Kwa hiyo solia ya rais Kikwete ndio hapo ilipoanzia. Uongozi ilianzia eh, tangu akiwa umri mdogo shuleni. Lakini vipi katika upande wa kupanda ngazi katika upande wa siasa? kama mgomo wenyewe ni kwa ajili laki tatu na kumi na tano elfu hata wakigoma wakakaa miaka minane mshahara huo haupo hatuwezi kuulipa anayeona kwamba hawezi kufanya kazi kwenye serikali ambayo haiwezi kumlipa la kima cha chini cha laki tatu na kumi na tano aache kazi baada ya harakati za masomo hapa na pale akajikita katika ukulima huko kwao msoga lakini mwaka 1988 aligombea bunge na kuteuliwa kuwa mbunge na baadaye atateuliwa kuwa waziri msaidizi mwaka 1990 alichaguliwa kuwa mbunge wa Bagamoyo Chalinze akirudishwa katika uchaguzi hadi mwaka 2000 akawa waziri akipita katika Wizara ya Maji na Wizara ya Fedha. Mwaka 1995 alijaribu kuchaguliwa kuwa mgombea wa urais upande wa CCM. Inasemekana kwamba Mwalimu Julius Nyerere alimwomba wakati ule kumwachia nafasi Benjamin Mkapa aliyetolewa na Halmashauri Kuu ya CCM. Kikwete akawa waziri wa mambo ya nje katika serikali zote mbili za Mkapa. Mwaka 2005 alifaulu kuteuliwa kuwa mgombea wa CCM. Nafasi yake akashinda uchaguzi Desemba 2005 akizoa kura zaidi ya 80%. Mmoja akasema JK hacho moyo. Kwa nini nimechomeka nini? Si <laughs> Sina nilichochomeka kwa hiyo sina cha kuchomoa. Eh. Hey. Hata chomoka mtu.
labda achomoke mwenyewe lakini nataka kuhakikishia hata chomoka mtu baada ya historia hiyo fupi na muhusu dr Jakaya Mrisho Kikwete yapo mambo kumi ambayo wengi hawayafahamu kuhusiana na yeye Amezaliwa tarehe saba Oktoba pamoja na viongozi wengine mashuhuri akiwemo Vladimir Putin ambaye ni rais wa Urusi pamoja na Skof Desmond Tutu ambaye yeye ana asili ya pale South Africa lakini wapo watu wengine mashuhuri pia waliozaliwa tarehe saba ya mwezi wa kumi kama ilivyo kwa Dr. Kikwete yuko mwanakabumbu Diego Costa ambaye yeye ni mcheza mpira mwenye uraia wa pale Uhispania lakini yuko Simon Cowell ambaye ni mmoja kati ya watu maarufu wakiongoza show kubwa kabisa ya America na British Got Talent wapo watu wengine wengi sana ambao wamezaliwa tarehe moja na yeye akiwa mwanamuziki Tony Blackstone John McCamp ambaye ni mwimbaji kutokea pale Amerikani lakini Desmond Tutu ambaye nimekutajia hapo awali yuko pia Elijah Muhammad ambaye yeye ni mmoja kati ya viongozi wa dini akitokea pale Amerika wapo watu wengine wengi kweli kweli hilo ni la kwanza ambalo lijui kuhusiana na Dr. Jakaya Kikwete usipokuwa tayari kuliwa kidogo huli sasa nataka kula tu bila kuliwa Haiwezekani. Hilo nalo neno. Sina maana hiyo. Ni kiongozi wa sita mwenye ushawishi zaidi barani Afrika. Mpaka mwaka 2013 April 4 alikuwa na wafuasi zaidi ya 1057 katika mtandao wake wa Twitter. Dr. Kikwete pia ndiye aliyechangia kwa kiasi kikubwa kupatikana kwa amani katika nchi za Burundi na DRC akiwa waziri wa mambo nje kipindi hicho enzi za mzee Mkapa. Namba 4. Kama ilivyo kwa rais Obama wa Marekani, rais Kikwete ni mchezaji mzuri wa mpira wa kikapu. Alicheza timu ya shule wakati huo katika mashindano mbalimbali. Namba 5. Ukiacha Mwalimu Nyerere, Rais Kikwete ndiyo kiongozi mwenye tuzo nyingi zaidi za heshima. Ameshapata tuzo zaidi ya tano za heshima toka ianze muula wake wa kwanza mwaka 2005. Na kuna baadhi ya tuzo nyingi tu alizoshinda ikiwemo nishani ya ubora wa lulu ya Afrika ambayo alishinda Julai 2017 pale nchini Uganda. Nishani hilali ya kijani ya Komori ambapo alishinda katika visiwa vya Komori Machi 2009. Nishani ya Abdul Aziz Al Saudi ambayo hii aliishinda pale katika nchi ya Saudi Arabia April 2009 pia nishani ya ubora alipewa pale Jamaica Novemba 2009 nishani ya Oman daraja la kwanza alipewa Oktoba 2012 katika nchi ya Oman lakini kule Marekani pia alisoma katika vyuo mbalimbali ikiwemo chuo cha mtakatifu Thomas pale Minnesota Marekani akichukua udaktari wa sheria Namba sita. Alizaliwa katika familia ya wanasiasa. Babu yake mzee Mrisho Kikwete alikuwa chief wa Wakwere. Baba yake alikuwa mkuu wa wilaya Pangani, Same, Tanga. Jakaya Kikwete amesimulia hadithi ya kifamilia ya kuwa wakati mama yake alipokuwa mjamzito, babu yake alitamka kwamba akiwa mtoto wa kiume atampatia urithi wa cheo chake. Namba saba. Aliposoma shule ya sekondari ya Kibali kwa mwenyekiti wa wanafunzi na pia vijana watano shule ya sekondari Tanga alikuwa kiranja mkuu na pia kiongozi wa timu ya mpira UDS alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa halmashauri ya wanafunzi. Namba nane. Alipata kuwa mmoja kati ya mawaziri wadogo zaidi wa fedha kuwahi kutokea nchini Tanzania. Alichaguliwa kuwa waziri wa fedha akiwa na umri wa miaka 44 tu kuwa mwaka 1994. Namba tisa. Rais Kikwete licha ya kuwa mkwele hawezi kabisa kuogelea. Namba kumi na mwisho, moja kati ya quotation zake ambazo zimewahi kunukuliwa mara nyingi zaidi ni ile aliposema Road at the Blood Vessels of the Economy akiwa na maana ya kwamba barabara ndio mishipa ya damu ya uchumi. Anaamini ukiwa na barabara bora uchumi wako utakuwa kwa haraka zaidi. Naam, hayo ni mambo kumi usiyofahamu kuhusu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Nikukumbushe hii ni Bongo Trending na habari kwanza. Sisahau kusubscribe. Tuachie pia maoni yako kupitia kwenye comment section hapo chini itapendeza zaidi.